Dear viewers, uh, welcome again and uh, today our lesson is uh, prayer for strength and uh, today I have to explain its language work. This is the textual question that we have already in the video explained in the previous video. Today we will see the language work that we will see that it is about language work. And that is like this, give me the strength never to disown the poor. In this line word disown is the opposite of own. Uh, in this word, this is a prefix. This makes a word negative. Make some other words with dislike, disgrace, dislike. This is the line that the writer is saying that he God to that give him strength not uh, give him strength so that he can never disown the poor usme itni taqat de taaki wo kabhi jo gareeb hain jo miskeen hain jo mohtaj hain unko disown na kare unko apne se dur na kare to isme jo lafz aaya hai disown it is the opposite of own ye own ka opposite hai how own means to own something kisi cheez ko uh, accept karna and disown means uh, to reject or to negate something kisi cheez ko dad karna ya nakarna in this word this is a prefix isme chunki ye dis jo add hua hai yahan pe ye iska prefix hai ye isko pehle side mein beginning mein add hua hai to dis makes a word negative dis kisi bhi cheez mein aa jaye ye taqriban jo iska meaning hai wo negative aspect ya negative side ki hi taraf le jata hai make some other words uh, with dislike disgrace dislike and now we have to make some words ab humko kuch aise alfaz dhoondne hain jo is dis se shuru hote hain and that uh, give a negative connotation aur jo ek negative connotation ya negative ek meaning uh, wo darshate ho yahan pe kuch words aise hain jaise dislike hai dismantle hai dismantle means kisi cheez ko todna अलग अलग करना डिसबैंड मींस वो भी ऐसे ही कि किसी चीज को अलग अलग करना जैसे कोई रेजिमेंट हो या कोई ग्रुप हो उसको डिसबैंड किया जाता है डिसॉर्म मींस टू डिसॉर्म समवन किसी से हथियार लेना डिस्टेस्ट मींस बेमजगी या डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं ऐसे ही यहां पे है डिस एंपावर किसी को डिसएंपावर करना किसी से उसकी जो ताकत है वो लेना एंड देन देयर इज डिसगाइज डिसगाइज मींस बेस बदल कर आना तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो डिस से शुरू हो होते हैं और जो एक नेगेटिव कोनोटेशन या नेगेटिव मीनिंग उस चीज को दर्शाते हैं तो देन देयर इज द अदर क्वेश्चन व्हेन अ व्हेन अ पोएट रिपीटेड सर्टेन वर्ड्स इन अ पोएम इट इज कॉल्ड रिपीटेशन जो पोएम में शायर कोई कुछ ऐसे अल्फा जो वो बार-बार रिपीट कर रहा है उसको रिपीटेशन कहते हैं उर्दू में इसको तकरार बोलते हैं रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बीन रिपीटेड इन दिस पोएम अब हमको ये जो पोएम है उसको फिर से देखना है और उसमें कुछ ऐसे अल्फाज ढूंढने हैं जो बार-बार रिपीट हुए हैं जैसे कि पोएम यहां पे है वो इस तरह से है इसमें जो ये लाइन जो है गिव मी द स्ट्रेंथ ये जो है ये इसमें बार-बार रिपीट हुए हैं टिल द एंड ये जो लफ्ज है स्ट्रेंथ है गिव है मी है द है तो ये जो लफ्ज है अल्फाज है गिव मी द स्ट्रेंथ गिव मी द स्ट्रेंथ गिव मी द स्ट्रेंथ गिव मी द स्ट्रेंथ एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माय स्ट्रेंथ टू विल स्ट्रेंथ जो इसमें लफ्ज है और जो दूसरा है गिव मी द ये इसमें बार-बार रिपीट हुआ है इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लाइक दिस लेट्स टॉक यू हैव टू मेक ग्रुप्स इन योर क्लास डियर स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू टॉक दिस थिंग एंड द एंड द पोएम द पोएट प्रेज टू हिज लॉर्ड एंड आस्क्स हिम फॉर सर्टेन थिंग्स इस पोएम में जो जो कि इसका नाम ही है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ तो इसमें शायर अपने रब से कुछ चीजें मांग रहा है वर्क इन ग्रुप्स एंड टॉक अबाउट व्हाट यू प्रे फॉर इन योर डेली प्रेयर्स नाउ यू हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ 3 टू 4 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल इन योर क्लास एंड everyone has to give his view what he is praying and what he is demanding from the god wo apne rab se kya cheez mang raha hai aur jo aap ki daily prayers karte ho ibadat karte ho god ki to rab ki to aap usse kya cheeze mang rahe ho you have to discuss you have to give your views and you have to give you are perspective on this very question everyone aapko ek group banana hai aur har kisi ko apni rai deni hai ki wo apne rab se kya cheeze mang raha hai aur kyon mang raha hai what is the reason behind your uh, demanding those things from the god asking those things from the god to ye question hai iske baad jo last question hai iska let's write write a short note on rabindranath tagore we have to write a short note humko ek mukhtasar sa note likhna hai ek passage likhna hai on uh, this rabindranath tagore that is like this wo maine yahan pe likha hai आप वो देख सकते हैं <coughs> रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861 जो टैगोर हैं उसकी जो बर्थ हुई है वो 1861 में हुई तो ये मिडिल क्लास बंगाली फैमिली क्योंकि हम जानते हैं कि ये बंगाल का रहने वाला था वेस्ट बंगाल का एज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर इसका जो फादर था उसका नाम था देवेंद्रनाथ और टैगोर इनकी वो एक तरह की 
कास्ट थी या सर नेम था तो उसी फैमिली में ये पैदा हुआ है वेस्ट बंगाल में कोलकाता में एट द एज ऑफ सेवेंटी रविंद्र नाथ टाइगोर स्टार्टेड थी स्कूलिंग इन इंग्लैंड सत्रह साल का जब ये हुआ तो टाइगोर की जो स्कूलिंग थी हम जानते हैं कि ये कई बार इंग्लैंड गया हुआ है और उसने जो अपनी एजुकेशन है वो भी वहीं से हासिल की है रविंद्र नाथ टाइगोर वॉज एन इनक्रेडिबल प्रिंटर टाइगोर जो कि एक बड़ा वो पॉलीमा टाइप का मल्टी टैलेंटेड और बड़ा वो जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल आदमी था बड़ा जीनियस था तो ही वॉज एन इनक्रेडिबल पेंटर ये पेंटिंग भी बड़े ज़बरदस्त करता था आर्टिस्ट था ह्यूमैनिस्ट था वो बिलीव इन ह्यूमैनिज़म फिलासफी ऑफ ह्यूमैनिज़म नेशनलिस्ट बड़ा हब्बल वतन आदमी था कौमी कौमियत वाला आदमी था ऑथर लेखर था राइटर था रैशनलिस्ट था रैशनलिस्ट जो लॉजिकल बेस पे सोचते हो लॉजिकल एम्परिस हु बिलीव इन द एम्परिसम एंड दैन देयर इज राइटर था बड़ा ज़बरदस्त अदीब था फिलंथ्रोफिस्ट था चैरिटी करता था लोगों के लिए काम करता था हु वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड एन इमिनेंट अकेडमिशन और अकेडमिशन भी बड़ा ज़बरदस्त था हम जानते हैं कि उसने जो शांति निकेतन का वो एक स्कूल खोला था जो बाद में फिर कॉलेज और अभी जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से चलता है यहाँ टाइगोर का एजुकेशन में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन फील्ड में टीचिंग पैडोगी में जूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इज आइडियोलॉजी डू नॉट मैच विद गांधी एंड मनी फेमस लीडर्स क्योंकि हम जानते हैं कि टाइगोर थोड़ा डिफरेंट टाइप का आदमी था तो जो इस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी इंडिया में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टाइगोर की जो आइडियोलॉजी है वो गांधी और दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा मिलती नहीं थी उसमें थोड़ा इख्तलाफ था ही रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया उसने जो इंडिया का नेशनल एंथम है जन गणमाना या बांग्लादेश का जय बंगला तो एंड श्रीलंका का जो उनका नेशनल एंथम है वो भी टाइगोर ने ही लिखा है ही रिसीवड फाइनली द नोबल प्राइज़ इन द ईयर 1913 और चूँकि इसके लिटरेचर और जो उसने मशहूर बुक लिखी है गीतांजलि तो और जो उसका लिटररी कंट्रीब्यूशन है इन टोटल इन इंडियन लिटरेचर एंड इन वर्ल्ड लिटरेचर चूँकि हम जानते हैं ये खुद ही बंगाली में लिखता था उर्दू में भी लिखता था और फिर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता था इतना जीनियस था और उसकी राइटिंग में उसकी जो क्वालिटी थी उसमें कोई चेंज नहीं आती थी उसमें कोई डिक्लाइन नहीं आता था तो फाइनली ही गॉट नोबल प्राइज इन द ईयर 1913 1913 में उसको नोबल प्राइज दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर लिटरेचर में उसको नोबल प्राइज दिया गया सो टाइगर वाज वन ऑफ द जीनियस ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड वन ऑफ द फेमस पॉइट्स ऑफ इंडिया सो दिस वॉज अ शॉर्ट नोट ऑन रविंद्र नाथ टाइगोर होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लैंग्वेज वर्क एंड दिस जो टेक्स्टल क्वेश्चन हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए वो आपको समझ आए होंगे और इससे पहले मैंने ये पॉइंट भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं उसका वीडियो भी अपलोड हुआ है वो भी आप देख सकते हैं सो so, चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें व्यू दें ताकि जो और वीडियोज़ हैं आने वाले या दूसरी जो टॉपिक्स हैं वो भी आप तक पहुँच सके विशू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू